Es de que eh, a partir de lo que sucedió el 19 de septiembre del año antepasado, eh, es bien importante primero sensibilizar a todos los servidores públicos en el uso y en el cuidado de los, de los datos personales de los particulares que acuden a cada una de las dependencias. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se recaban nombres, se recaban domicilios, se recaban datos patrimoniales de las personas, incluso hasta cuestiones médicas. Y en todo caso, si alguna de las personas pues, sufre alguna vulneración en estos temas, ahí sí existen sanciones directas a los servidores públicos por el mal uso o manejo que se pueden hacer de sus datos personales. Hablando de que esto deriva pues, de un tema emergente que fue el terremoto, más importante resulta también el cuidar incluso hasta la imagen de las personas que reciben algún tipo de apoyo y eh, pues bueno, por eso fue el llamado también a que en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que fue este 28 de enero, y que precisamente el MIP eh, inicia una serie de conmemoraciones el día de hoy hasta el día viernes en la ciudad de Cuernavaca, para mí era importante también dejar este mensaje aquí en Jojutla de que las personas tienen pues eh, derecho a este resguardo de sus datos personales y que caso contrario los servidores públicos estamos obligados pues a resguardarlos y a protegerlos de cualquier tipo de exposición que pueda vulnerar a las personas. ¿Qué es lo que pasa? El archivo vemos que está en malas condiciones y mucha documentación que se encontró en una bodega. ¿Qué es lo que tiene que hacer el municipio y si tendría que eh, pues avisar justamente al límite. Sí, en primera instancia yo por eso ofrecía que pudiera, eh, que se tome en cuenta eh, el apoyo que brinda tanto el Instituto Morelense de Información Pública en este aspecto, porque dentro de la Ley Estatal de Documentación y Archivos nosotros tenemos ese tipo de facultades conjuntas junto con el Instituto Estatal de Documentación y podemos dar seguimiento y apoyo al cómo tiene que tomarse medidas para, en primera instancia, recuperar lo que existe en ese archivo de información documental y, eh, en segunda instancia, iniciar los trabajos para ordenar y, además de, or de ordenar, lograr el resguardo adecuado, porque se trata, eh, no sabemos, bueno, yo no sé, así es cierta que existen esos documentos, pero puede ser tanto archivo histórico como archivo de gestión que al propio Cabildo le pueda servir para la gestión que están llevando a cabo. Entonces, lo primero es el acompañamiento que nosotros hacemos, lo segundo es que también recuerde el Cabildo de Cojutla y todos los Cabildos del Estado de Morelos que existe una ley estatal de documentación y archivos que es vigente y que nos obliga también a los servidores públicos al resguardo y cuidado en el uso y el manejo de los archivos.